to divide fractions. In dividing fractions, you will simply multiply the first fraction to the reciprocal of the second fraction. Reciprocal means the inverted or flipped form of the fraction. Ibig sabihin ng reciprocal ay kabaligtaran or pagbabaligtarin mo itong second fraction na ito. Ire-reciprocal. Ibig sabihin, itong denominator magiging numerator at itong numerator magiging denominator. Now, let's have the reciprocal of these two fractions. Again, kapag reciprocal, ibig sabihin pagbabalikta rin mo lamang yung fraction. Ibig sabihin, itong denominator mapupunta sa numerator at itong numerator mapupunta sa denominator. So, ano ang reciprocal ng 4 over 9? So, pagbabalikta rin lang natin. So, yung denominator mapupunta sa numerator at ang numerator mapupunta sa denominator. So, yan. Kung makikita mo, nagkabaliktad lamang siya. Ngayon, ano kaya ang reciprocal ng 2 over 7? Okay. Ang reciprocal ng 2 over 7 ay 7 over 2. So, ganun ang pagre-reciprocal. Binabaliktad mo lamang yung pwesto ng numerator at denominator. Again, to divide fractions, ang gagawin, imumultiply natin itong first fraction sa reciprocal or kabaligtaran nitong second fraction. Now, let's do that. Sulat lamang uli natin yung first fraction, 5 over 6. And again, ito magiging multiplication na. Tapos, ito ire-reciprocal natin. So, anong reciprocal ng 1 over 7? Okay, magiging na siya si 7 over 1. And we will proceed in multiplying the fraction. So, pag nagmumultiply, numerator times numerator and denominator times denominator. Okay, naman kung pwede kang mag-cross cancellation. Pwede bang mag-cross cancellation? Okay, hindi. So, we will proceed in multiplying the numerators and then the denominators. So, ano magiging sagot diyan? Okay, so para dito, 5 times 7 ay 35. And then, para sa denominator, 6 times 1 is 6. Okay, so ang sagot ay 35 over 6. So, this is an improper fraction. Anong gagawin natin dito? Okay, we will transform it into a mixed fraction. So, para maging mixed fraction, anong gagawin sa numerator at denominator? Okay, magdi-divide tayo. So, susulat natin, 35 divided by 6 or the numerator divided by the denominator. So, let's divide. Ilang 6 meron sa 35? Okay, 5. Then, 5 times 6 ay 30. And then, magma-minus. 35 minus 30 is 5. At ito, yung mga gagamitin natin sa pag-form ng mixed fraction. Ano na yung magiging mixed fraction? Okay, siya na ay magiging 5, ito yon and 5 over 6. So, ang sagot sa 5 over 6 divided by 1 over 7 ay 5 and 5 over 6. Pwede pa ba itong ilawas term? Hindi na. So, this is now the answer. Now, let's have this example. 10 over 14 divided by 4 over 7. Okay, again, ang gagawin, multiply natin itong first fraction sa reciprocal nitong second fraction. So, sulat muli uli natin. 10 over 14. Tapos, ang operation magiging multiplication. And then, ito, anong gagawin sa second fraction? Okay, reciprocal. Ano nang isusulat dito? 7 over 4. And then, again, in multiplying fraction, numerator times numerator, or denominator times denominator, pwede ka din namang mag-cross cancellation. So, meron ba tayo dyan pwede ipag-cross cancellation? Okay, meron. Actually, ito parehas, itong diagonal ay pwede i-cross cancellation. So, anong mangyayari sa 10 at 4? Ayan, i-divide sila sa 2, kaya ito ay magiging... 5 at ito ay magiging 2. Okay. Para naman sa 14 at 7, hahanap tayo ng GCF para ma-divide sila o kaya naman i-lowest term mo yung 7, 14. Magiging ano na ang 7? 
Okay, yung 7 magiging 1. Dahil yung 7, i-divide sa 7, 1. At ang 14, i-divide din sa 7, kaya siya ay magiging Okay, 2. So, ito na yung mga numbers na ating ipag-multiply. So, 5 times 1 ay 5 at ang denominator ay 4. Kasi 2 times 2 ay 4. So, anong gagawin natin sa 5 over 4? Okay, siya ay ating i-divide kasi ito ay isang improper fraction. Mas malaki ang numerator kaysa sa denominator. So, let's divide 5 by 4 yung numerator i divide sa denominator so ilang 4 meron sa 5 okay isa and then ang kasunod ay multiplication 1 times 4 is 4 ang kasunod ay subtraction 5 minus 4 is 1 okay so wala nang katabi so titigil na tayo doon so ano na yung mga uh, gagamitin nating mga numbers itong 1 Itong 1 na remainder at yung 4 na divisor. So, so, si 5 over 4, magiging ano na siya? Magiging na siyang 1 and 1 fourth. Itong whole number, ito yung sagot. Itong uh, remainder ay numerator at ang divisor ay denominator. So, that is how you divide fractions. Now, let's divide mixed fractions. Ah, kagaya ng sa multiplication of fractions, kapag nakakita tayo sa division ng mixed fractions, gagawin natin itong improper fractions. Again, kapag sa division, kapag nakakita ng mixed fractions, gagawing improper fractions. So, paano ito magiging improper fraction? Ang gagawin, times, uh, denominator times, uh, whole number, tapos ang sagot doon, ia-add sa numerator. Again, ita times ito, tas ang sagot, ia doon. So, ano nga yung paraan? Ita times, tapos ia add. Okay, so let's do that. Gawin natin itong mga uh, improper fraction. So, para sa 5 and 1 over 5, again, ita times and add. So, let's multiply 5 times 5. 25 plus 1, 26. So, sulat natin, 26 over Five. Saan galing yung 5? Ayun, kinopya lang natin. Divided by, ito namang 4 and 5 over 10. Ano nga yung rule? Sabihin mo nga, ito ay, pagkatapos, ayun. So, ito ay multiply and then add. So, gawin natin. 10 times 4, 40. Plus 5, 45. So, sulat natin, numerator, 45. Tapos, para magkaroon siya ng denominator, saan tayo kukuha? Okay, dito. Gagayahin natin yung 10. Okay. Next naman, uh, magpo-proceed na tayo sa multiplication ng itong fraction na ito. Kasi ang rule in division of fraction, imumultiply mo ito sa reciprocal nito. So, let's just rewrite 26 over 5. So, magiging na siyang multiplication. Tapos, ano mangyayari dito sa pangalawang fraction? Okay, atin siyang ere-reciprocal or pagbabalik ta rin. So, ano nang isusulat natin dito? Okay, 10 over 45. Okay, now, titingnan naman natin kung pwede tayong mag-cross cancellation. Pwede, alin dyan yung pwedeng i-cross cancellation? Yung 26 at 45 or yung 5 over 10? Okay, itong 5 at 10. So, saan natin siya i-divide? Okay, they are divisible by 5. Okay, divide natin. 5 divided by 5, 1. And 10 divided by 5 is 2. Okay, yan naman. Yung 5, 10, pwede mo siyang i-lowest term. So, magiging na siyang 1 over 2. So, itong 26 at 45, hindi natin siya pwedeng i-cross cancellation dahil wala silang GCF. Ano, maliban sa 1. So, ang, ang gagawin natin, we will multiply the numerators and the denominators. So, 26 times 2 ay 52 over 1 times 45 is 45. Okay. So, ang gagawin, i-check itong sagot kung siya ba'y improper fraction or kung pwede pang i-lowest term. So, siya ba'y improper fraction? Yes, this is an improper fraction. Anong gagawin natin kapag improper fraction ang sagot? 
Okay, gagawin natin siyang mixed fraction. Anong gagawin? We will divide the numerator by the denominator. So, let's divide 52 divided by 45. So, let's divide. Ilang 45 meron sa 52? 1. And 1 times 45 is 45. Next is subtraction. For uh, 52 minus 45 is 7. At ito na yung mga gagamitin natin mga numbers to form the mixed fraction ng 52 over 45. So, ano yung magiging mixed fraction niya? Okay, 1 and 7 over 45. Okay, so ang magiging sagot sa 5 and 1 fifth divided by 4 and 5 over 10 is 1 and 7 over 45. Pwede pa ba itong uh, lowest term? Hindi na. So, this is now the final answer. Now, let's divide fractions and whole numbers. So, kagaya ng sa multiplication of fractions kapag nakakita ng whole numbers ang gagawin or dapat alag ni isipin na meron silang over 1 sa ilalim or denominator na 1 sa ilalim. Now, let's have this uh, first example, 6 divided by 5 over 7. So again, ang gagawin natin sa 6, pwede natin siyang i-rewrite. Ang mga whole number, laging mayroong, sorry, mer lagi silang mayroong 1 sa ilalim or denominator na 1 sa ilalim. And again, ang uh, a rule in dividing fractions ay etong una ay imumultiply mo sa reciprocal nitong pangalawang fraction. So, ang gagawin ay na uh, operation na ngayon ay multiplication. 6 over 1 times, ano ang reciprocal ng 5 over 7? Okay, magiging siyang si 7 over 5. Okay, and in the rule in uh, multiplication of fraction, multiply ang uh, numerators and then multiply din ang denominators or you can use the cross cancellation method or cross cancellation. So pwede bang i-cross cancel or meron bang pwede ipag cross cancel? Okay, wala. So we will proceed in multiplying the numerators and the denominator. So let's multiply 6 times 7 is Okay, 42. Then denominators 1 times 5 is 5. Okay. Pag may sagot na, titingnan ko siya improper fraction or kung pwede pang yung lowest term. Ito ba improper fraction? Yes, this is an improper fraction. So, anong gagawin natin? We will divide the numerator by the denominator. Let's do that. 42 divided by 5. So, ilang 5 mayroon sa 42? Okay, 8. Then, 8 times 5 is... 40, then subtract 42 minus 40 is 2. Then, ito ang mga gagamitin mong mga numbers to form the mixed fraction of 42 over 5. So, anong magiging sagot? Okay, 8 and anong numerator? 2 over 5. Okay, ito ang uh, answer or yung quotient. Ito ang numerator galing sa remainder and ito ang denominator galing sa divisor. So, the answer is 8 and 2 over 5. Pwede pa ba itong ilawas sir? Hindi na. So, this is the final answer. Now, let's have this example. Kanina, nasa unahan ang whole number. Ngayon naman, nandito sa divisor ang whole number. Kanina, nasa dividend siya. So, ano nang gagawin natin? Again, the rule in dividing fraction is you will multiply this first fraction by the reciprocal of the second fraction or this number. So, again, tatandaan na yung mga whole numbers, lagi silang may over 1 sa ilalim. So, sulat natin. 5 over 7 divided by, again, sulat natin muna yung may uh, 1 siya sa ilalim or denominator, 9 over 1. Okay, so gawin na natin yung multiplication. 5 over 7 times, ano ang reciprocal nito? Yan, 1 over 9 equals, okay, tingnan natin kung pwedeng mag-cross cancellation, pwede ba? 
Okay, walang pwedeng ipag-cross cancellation. Now, we will proceed in multiplying the numerators and denominators. Let's multiply. 5 times 1 is 5 over 63. Okay, siya ba ay improper fraction? Hindi. Pwede ba siyang lowest term? Hindi rin. So, the answer now is 5 over 63. Now, that is how we divide fractions, improper fractions, and whole numbers.